Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmannwetter. Wir schauen wie gewohnt auf die nächsten Tage, wo sich in den meisten Regionen das für die Jahreszeit sehr milde Herbstwetter fortsetzt. Es wird jetzt aber ja doch wieder etwas unbeständiger und es ist durchaus auch mal das ein oder andere kurze Gewitter mit dabei. Das Ganze wollen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Wir beginnen aber wie immer chronologisch mit dem heutigen Tag und der heutige Mittwoch. Ja, der startet vielerorts doch recht trüb durch Nebel oder Hochnebel. Und wir blicken mal auf unsere Live-Wetter-Analyse. Da sieht man ganz schön die Nebelgebiete, die es in Teilen Deutschlands heute Morgen gibt. Vor allen Dingen in Bayern, also in Franken, aber auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen. Und Nordrhein-Westfalen haben wir zum Teil recht dichten Nebel, durchaus auch mal mit eingeschränkten Sichtweiten von unter 150 Metern. Ja, und zwar liegen wir heute unter Zwischenhocheinfluss. Das heißt aber auch, diese Nebel- und Hochnebelfelder, wie es so üblich ist im Herbst, die können doch relativ hartnäckig sein. Und so ist es heute Morgen, wie schon erwähnt, dann häufig doch erstmal relativ grau. Sonnenschein schon in den höheren Lagen der Alpen, auch im Westen gebietsweise schon die Sonne mit dabei. Sonst dauert es erstmal und das ist wieder so ein bisschen, wie es so typisch ist bei diesen Hochdruckladen, dann eine gewisse Lotterie, wann und wie schnell sich dann halt auch mal Nebel und Hochnebel auflösen werden. Die Tendenz ist da. Zum Nachmittag wird sich vielerorts dann doch mal der Nebel gelichtet haben und die Sonne wird deutlich besser zum Zuge kommen und es wird ein relativ freundlicher Nachmittag in vielen Regionen dann mit Sonne und lockeren Wolken. Aber insgesamt nach Osten und ja Osten hin die Wolken doch etwas zahlreicher, gerade so Richtung Sachsen und Brandenburg kann es halt auch am Nachmittag noch wolkiger bleiben. Etwas mehr Sonne dann schon wieder Richtung Ostseeküste. Die Temperaturen liegen dann heute so zwischen 12 und 13 Grad an den Küsten und bis zu 21 Grad im Südwesten. Das aber auch nur dann, wenn sich der Nebel rechtzeitig lichtet, wo es auch noch so am frühen Nachmittag vielleicht eher trüb ist. Da liegen wir auch unter den hier angegebenen Temperaturen. Nun am morgigen Donnerstag nach kalter Nacht im Osten und Nordosten, gerade im Nordosten vor Pommern-Uckermark, wie gestern schon erwähnt, durchaus auch örtlich Luftfrost möglich, gibt es dann aber in der Osthälfte am morgigen Donnerstag einen recht freundlichen Tag nochmal mit häufigem Sonnenschein im Süden und Südosten. Erstmal wieder ein paar Nebelfelder, durchaus auch mal etwas hartnäckiger im Westen und Nordwesten. Ja, die sieht schon anders aus. Da hat sich jetzt schon nähert sich ein Tiefausläufer. Hier starten wir schon meist stärker bewirkt. Und dann gibt es im Laufe des Tages mal etwas Regen, der ein oder andere Schauer. Es wird jetzt nicht der komplett verregnete Tag sein, aber zeitweise wird es halt mal nass werden. Und nachmittags kommt dann schon so ein bisschen labilere Luftmassen, feuchtere Luft rein. Und es könnte hier auch mal einzelne kräftigere Schauer vielleicht gegen Abend dann auch schon mal Richtung französische Grenze ein erstes Gewitter geben. Ja, die Temperaturgegensätze, die nehmen noch etwas zu im Norden und Nordosten. Dann war wirklich ein bisschen kühler mit nur noch so 11 bis 14 Grad im Süden. Da verbleiben wir in der Warmluft am Föhnigen Alpenrand, aber auch wieder Richtung Oberrhein durchaus auch morgen 20 oder 21 Grad. Dann kommen wir zur Nacht zum Freitag. Da wird es jetzt insgesamt ein bisschen interessanter werden, denn diese feucht, labile Luft kommt dann von Frankreich ja vermehrt rein. Es gibt so ein paar Tröge, die reinkommen, die zusätzlich Niederschlagsaktivität generieren. Und wir wollen uns mal eine Animation unseres Super HD Modells anschauen. Und da erkennen wir von Frankreich her dann im Laufe der Nacht aufziehende Schauer. Da kann auch mal ein Gewitter dabei sein und das Ganze verlagert sich dann also im Laufe der Nacht Richtung Osten und Nordosten. Nordosten also nicht verwundert sein, wenn man dann halt in der Nacht vielleicht wirklich mal von einem Donner geweckt wird oder durch das Prasseln eines Schauers auf dem Dachfenster. Zusammengefasst dann halt die Nacht zum Freitag, wie gesagt, diese Schauer und Gewitter, die von Westen, Südwesten her aufziehen. Nach Osten und Nordosten hin kommen sie später an. Da ist es halt auch erstmal noch teilweise klar. Entsprechend hier die Nacht nochmal mit einstelligen Tiefswertern. Ansonsten eine sehr milde Nacht verbreitet eigentlich dann im Westen auch zum Teil deutlich zweistellig. Dann blicken wir auf den Freitag und da wird es dann insgesamt doch ins sehr unbeständiger werden. Wir sehen auf der Isobahnkarte nichts mehr von Hochdruckeinfluss. Das Hoch hat sich deutlich nach Südosteuropa zurückgezogen und wir liegen im Einflussbereich dieses doch recht kräftigen Tiefs bei ähm, Irland und eine zugehörige Kaltfront, die ist schon mal so schleift so ein bisschen von Westen herein, aber wir verbleiben halt in dieser Südwestströmung 
und damit geht es auch insgesamt dann Richtung Wochenende sehr mild weiter. Aber es ist halt eine feuchte, aber auch insgesamt sehr labilere Luftmasse. Ja, und so sehen wir auf der Karte mit der zur Verfügung stehenden Gewitterenergie, dem sogenannten Cape. Kennt ihr vielleicht noch aus den sommerlichen Gewitter- und Unwetterlagen. Eine Unwetterlage ist das jetzt nicht, aber wir sehen schon durchaus, ja, etwas erhöhte Werte im Westen des Landes in Sachen Cape. Also das ist schon so eine schauer- und gewitterträchtige Luftmasse, die dort dann zum Freitag hereinkommt. So fassen wir den Freitag dann mal zusammen und wir sehen, es ist ein doch recht unbeständiger Tag mit relativ vielen Wolken. Immer mal wieder ziehen dann Schauer durch, gerade im Westen und Nordwesten dann auch mal das ein oder andere kurze Gewitter mit dabei. Und da kann es halt auch wirklich durchaus mal Platzregen geben. Also wie gesagt, durch die Cape-Werte etwas erhöhte Scherung, mal durchaus ein kräftiger Größe und auch, auch, durchaus auch mal mit ein paar starken Böen das Ganze versehen. Insgesamt also relativ viele Wolken, aber wir sehen schon, diese mildere Luftmasse breitet sich schon wieder Richtung Norden aus. Das heißt auch im norddeutschen Tiefland schon verbreitet wieder über 15 Grad. Ja und im Südwesten und Süden, ja da bleiben wir der 20 Grad Marke dann doch weiterhin auch treu. Ja kurzer Blick noch auf den weiteren Trend. Details gibt später von Fabian in einem weiteren Video. Wir gucken mal kurz auf den Trend von, was habe ich ausgewählt, Frankfurt am Main. Wir sehen in Sachen Temperaturen. Ja, da ändert sich relativ wenig. Der Oktober setzt sich fort. Der milde Oktober setzt sich fort. Mild bis sogar recht warm. Das heißt, immer wieder gibt es diese mild bis warm Einschübe. Und auch nächste Woche durchaus bleibt die 20 Grad Marke in Reichweite. Und wir sehen auch die Nächte recht mild, meist zweistellig. Aber es geht halt dann ab Donnerstag, Freitag auch wechselhafter weiter. Das heißt auch am Wochenende mal der ein oder andere Schauer durchaus mit dabei. Das soll es gewesen sein von heute. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.